こんにちは。今日はセブンティーンのジョシュアを徹底的に占った動画を全部一つにまとめてみました。今までセブチの占い動画を40本近く出しておりますが、そのジョシュアの部分を全部抜き出したということになります。ちなみにサブチャンネルの占い動画も一緒にまとめてあります。このチャンネルをご覧になっている方、また私の占いを受けてくださった方というのは、ジョシュアのファンの方が多いと思いますので、この機会にジョシュアのすべてを知るということで、ぜひご覧いただけると幸いです。この方は自分が気遣いができる方なので、ファンの皆様にも気遣いをしてねっていう気持ちが強いと思います。例えばルールを守らないですとか、必要以上に踏み込んでくるですとかそういうのが好きではないですね誰でも好きではないと思うんですが女子屋はそのようなルールですとか礼儀ですとかそういうところには人一倍厳しいというか自分も人に対してそういうところを気を使っているので相手からも気を使ってほしいっていう気持ちはあると思いますですから礼儀正しかったり感じが良いファンの方っていうのはジョシュアにとっては非常に高得点というかいい印象を与え,与えると思いますしそのようなマナーを守って礼儀正しい感じが良いファンの方でいてほしいなとそういうふうに強く思っているのではないでしょうかそして自分もファンの方には同じように感じよくいつも接したいっていう気持ちもとても強いですジョシュアの場合は今までの例とは違い、結婚する気はあって、愛する人と一緒に暮らしたいって気持ちは十分にあるんですが、自分が夫として、父親として、きちんと解消ができるまでは結婚したくないと思うので、結果的に結婚が遅くなりがちと、そういうタイプになります。今まで話してきたメンバーは、自分が縛られたくないから、家庭に縛られたくないから、自由でいたいから、一人の時間を楽しみたいから、結婚しなくても孤独を感じないからというような理由で結婚が遅くなると言いましたが、ジョシュアの場合はそうではなく、結婚に対して男性はこうあるべき、父親ならこうあるべきとそういう理想像があって、その理想像に自分が当てはまるまでは結婚したくないと思っているから遅くなるっていうことですね。これは結婚に対して相当責任感を感じているからこその考えです。結婚したら家族に経済的な心配をかけたくない。家族全員をちゃんと養っていけるようなお金をしっかり安定的に稼げるようになってから結婚したいですとか、そういうふうに思っているからこそ結婚が遅くなりがちということですね。芸能人は別ですけれども、大体20代ですとか、新入社員ですとか、若い男性っていうのは、会社に勤めていても、給料が安めな傾向がありますから、そうなると、いくら結婚したいと思っても、家族を養うに値する給料がないということになります。もうちょっと自分が稼げるようになって、会社を持ってから結婚したい。そういうふうに思うのが女子はですね、ジョシュアの場合は芸能人ですから普通の人よりも給料はいっぱいもらっているとは思いますけれども芸能人なのでずっとその給料をもらい続けることができるかっていうとなかなか難しいところもあると思いますですからいずれにしても自分がきちんと稼げるようになりしっかりと父親そして旦那さんとしての役割を果たせるようになってから結婚するぞとそういうふうに思って遅くなるのがジョシュアと言えると思いますジョシュアと BTS のテテは生年月日が同じですが、二人の性格は共通するところがありますかあ、確かに。12月30日ですよね。生まれた年も一緒ですかもしかして、1995年。一緒ですかねだとしたら、結構共通点ありそうですよね。あの、テテさんの方は韓国生まれで、ジョシュアの方はアメリカ、カルフォルニア州生まれですけど、パッと見、全然、キャラクター違うなと思ってしまうんですけれども。運がいいところは共通点だと思います。テテさんもジョシュアも運が良いですね。セブンティーンの運がいい人ランキングっていうのでジョシュアが1位になりましたけれども、やっぱりジョシュアは運が良いですし、テテさんも運が良いんですね、とっても。そしてその運が良いがゆえに、人のことを蹴落とそうですとか、あんまりそういう気持ちがなく、自分が普通にしているだけで、周りの人から受け入れてもらえたり
そんなに人と向きになって戦わなくてもある程度の成功は手にすることができるっていう運命の傾向があるので2人ともガツガツしてないっていうかハングリー精神があんまりないというかもちろんすごく努力家なんですよ2人とも基本もともと努力家なんですけどあまりにもハングリー精神があってっていう感じではないそれは運が良いから運の後押しっていうものが何をするにもあるので2人ともそこまで周りの人が引くほどガツガツしていないっていうそこが共通点ですね2人とも自分がこうしたい目標を達成したいって思ったことに対しては頑張れる性格なんですよだけど新しいものを作っていきたいですとか何か新しいものをこの世に生み出したい自分の力で今までなかったものを作り出したいっていうそういう気持ちありますねこのエネルギーのレベルが似てますねテテさんもジョシュアもエネルギーが強い方で生きるエネルギーそして物事を何か成し遂げるためのエネルギーっていうのが2人とも強いですねっていうことはイコールで性欲もあるっていうことなんですよなので2人とも結構性欲のレベルが同じく,同じくらい結構似てるその淡白じゃない装飾系男子ではないっていうことですねそこも結構共通点だと思いますこの2人共通点結構あってじゃあ仲良くできるのかっていうと似ているところが多いから相手の欠点が自分の欠点のように思えてしまったり相手の恥ずかしいところを自分の恥ずかしいところに思ってしまったり似すぎているとその人のことが客観的に見れないっていう傾向が誰でもあると思いますなのでこの2人がじゃあものすごく仲良くなれて親友になれるのかっていうとちょっと難しいかもしれないですねその似すぎているがために共通点があってもちろんあの一瞬っていうか最初の取っかかりとしては仲良くなれると思うんですけれどもものすごくそれ以上に仲良くなれるのかっていうと難しいのかなと思いますが前回の占い動画で嫉妬深い人は誰でしょうという鑑定をしましたがその時にジョシュアはかなり嫉妬深いとそういうふうに言いましたそれは愛情深くて相手のことが好きだからこそ束縛したり嫉妬深くなってしまうとそのような理由ですねまたその嫉妬心っていうのを恋人にも周りの人にも出さずに隠しているっていうところがさらにその感情を燃え上がらせてしまうっていうところにつながっています。今回も彼女ができたらどうなるかっていうのが自分の気持ちを隠してしまうっていうところにつながるんですね。恋人のことを長く愛したい。ずっと安定して付き合いたいっていうふうにかなり思っているんですけれども、それが上手に表現できないというか、周りに自分の気持ちを知られたくないっていうところがあるんですね。ですから実際に彼女ができたとしてもメンバーにもわざわざ言わないでしょうし自分の友達にもあえて言うっていうことはしないタイプですまた自分が彼女にメロメロになって恋しているっていう態度を人から見破られるのも嫌な方だと思うんですねポーカーフェイスでいたいっていうタイプだと思いますなので彼女ができてもあまり変化がない周りから見て変化を感じることができないタイプと言ってもいいと思います。ただ自分の心の中ではかなり彼女のことを好きで愛して大切にすると思いますし、ただ表現が表に出ないっていうだけと言えると思います。ジョシアは頻繁に自分から連絡するタイプではないですね。ただ、恋人がどうしても一日に一回は連絡してほしいですとか、そういうふうに言ってきたのならば、その期待に応えようと最大限努力するっていうところはあると思います。しかし内心では、ちょっとめんどくさいな。ただ、彼女に嫌われないために、彼女が自分から離れないために、仕事の一環として頑張ろうと、そういうふうに責任感を感じて、一生懸命にはなるタイプだと思います。また返事をせかされたりするのは嫌なので、ジョシュアのペースでゆっくり待ってあげる。そういうことも必要になると思います。そしていくら関係が深くなって仲良くなったとしても、挨拶もせずにいきなり内容を書いてきたり
丁寧な口調じゃなかったりっていうのはあまり良くないと思うので、親しき中にも礼儀ありという感じで、丁寧な態度っていうのは心がけた方が良さそうですね。いずれにしても、あまりにも頻繁に連絡するっていうことを強要すると良くないと思うし、長続きしないと思いますので、女子はに限らず、男性にあまり無理をさせないっていうことも必要になりますね。1位はジョシュアです。ジョシュアもうスンガンと似ていて、相手の行動を把握したい。相手のことを理解したいと、そういう気持ちが強いので、それが束縛っていうふうに思われがちです。また1位はスンガンにするかジョシュアにするか迷ったんですけれども、なぜジョシュアが1位なのかというと、それはジョシュアは一見自分の嫉妬心を周りに見せない。または女性にも見せないしかし心の奥に嫉妬心がメラメラと湧いているっていうことで自分の嫉妬心を抑えているからこそそれが燃え上がるっていう傾向があるのでそれで1位にさせてもらいました人間の感情というのは素直に出してしまうとそれがだんだん消化されるっていうところがありますが隠していると余計燃え上がったりしますねまた変な形で後から出てきたりしますのでジョシュアの場合は普段は自分が嫉妬してるよなんていうところを周りにも彼女にもあまり見せないんですけれども実は嫉妬しているっていう可愛いタイプになりますまた女子アの場合は男友達っていうのも嫌だと思うんですねさらに普通に話していて芸能人でこういう人がかっこいいなんていうのも嫌だと思います自分の方を見ていてほしいですし独占欲が強いのでその独占欲を裏切るような行動は NG ということになりますしかし独占欲っていうのも悪いことばかりではなくてそのような独占欲があるからこそ夜の方も愛情深く激しく濃くなるわけで女性にとっては嬉しいと思うんですね以前動画で女子はは嫉妬深いとありましたが束縛はどのくらいのレベルですか例えば、男と連絡は取らないでほしいなど、女子はの嫉妬深さは、1位、2位を争うレベルですって言いましたよね。そうなんですよ。おっしゃる通り、男と連絡取らないでほしいと思ってますよ。たとえ男友達も嫌ですよ。あのー、例えば、女子はと彼女、恋人が喋ってたとしますね。二人でなんか、テレビを見ていたとします。そこに、テレビに芸能人の男性が映ったとします。そして彼女が、ああ、この人ってさ、最近新曲出したんだよね、とか、例えば言ったとしたら、それすら嫌なレベルです。それすら、え、何俺が目の前にいるのに、何他の男の話してんのっていうレベルです。分かってくれたでしょうか。なので、他の男と連絡取らないっていうのはもう当たり前ですね。そんなことが分かった日にはもう機嫌悪くなっちゃいますよ。そこから機嫌直してもらうの大変ですよ、本当に。なので、絶対そういうのは見せちゃいけないというか、女子アと一緒にいるときに男性の話題も出さない方がいいと思います。質問なのですが、セブンティーンが恋人や奥さんから嫉妬や束縛されたりすることに対して、どう思うのか占っていただきたいです。っていうことなので、じゃあ一人ずつ見ていきますか。前に、嫉妬しやすい人は誰なのか。セブンティーンの中で嫉妬する人は誰なのかっていうのをランキング形式で占いましたけどね。今度は逆に、恋人や奥さんから嫉妬された時にどう思うかっていうことですね。じゃあまずジョシュア。ジョシュアは嫉妬する人ナンバーワンでしたね。あの、ジョシュアが嫉妬されたらどうなのかっていうことですが、嬉しいと思います。なぜなら、嫉妬されるイコール愛されてるって感じるからですね。自分がそういう価値観の持ち主ですから、恋人から嫉妬されたら嬉しいですね。逆に、え、なんで嫉妬してくれないのって思うくらいだと思います。嫉妬されないイコール寂しい。嫉妬しないイコール愛してない。と思ってしまうので、嫉妬されたら嬉しいですね。まあもちろんその嫉妬にも常識の範囲っていうものがありますが、絶対嬉しいと思います。
ジョシュアの場合は、職人さんとして働いていた可能性が高いです。とにかく、マイペースに自分の力量でできる仕事っていうのがしたかったんですね。人に合わせたり、人から指図されたりっていうのが嫌なので、すべてのことを自分で決めたい。そして責任も全部自分で負いますと。そのような独立心旺盛でマイペースなところがあったっていうのが前世の特徴だと思います。そしてジョシュアの場合も他のメンバーと同じで一人で働く楽しさや自由さっていうのも十分味わったんですけれどもそれと同時に孤独感ですとか何でも一人で決断しないといけない自分のことを分かってくれる人が近くにいないそのような悩みや辛さっていうのも十分に味わったようで、これからはもっとみんなと広く浅く付き合っていきたいし、自分の周りに常に多くの人がいる。そのような状況で人の気配を感じて働きたい。生きていきたい。そういうふうに思ったようですね。その方が女子屋にとってもプラスに人間関係が働くと。そういうふうに言えると思います。またこれは今世での女子屋の課題でもありますね。前世では自分一人で完結した人生だった。自分一人で仕事をするという人生だった。今世では逆にたくさんの人の中に囲まれて仕事をする。そういう中でいろいろな学びがあるでしょう。それが今世でのジョシュアの課題にもなっているようです。ですからジョシュアがセブンティーンのメンバーに選ばれたっていうのもきっと必然なんでしょうね。セブンティーンは k p o p アイドルの中でも一番人数が多いと言っていいと思います。NCT も23人いますけれども、毎回毎回全員で活動しているわけではなく、様々なユニットがあって、それをまとめると23人っていうことなので、一つのユニットとしては、セブンティーンは13人で本当に一番多いと思うんですね。そのような大女体のアイドルの一員に選ばれたっていうのは、よほど前世でもう一人は嫌だと。周りの人がたくさんいた方がいい。それも一人でも多くチームメイトや同僚がいた方がいいと。そういうふうに思ったからなのかもしれません。ですからおそらく、ジョシアは他の k p o p アイドル、例えば6人ですとか5人、7人などのそのようなメンバー構成のグループに選ばれなかったっていうのはそれも必然で無意識なんでしょうけれどもそして神様のお導きなんでしょうけれども人数が多いセブンティーンのメンバーに選ばれたっていうそれも納得な感じです今までに鑑定した4人も同じですねゴヌ、ウジ、エスクプスこの4人も今度の人生では前世とは違って多くの人に囲まれていきたいと自ら願ってそのように生まれてきたのかもしれないです。この方はもっと年齢がいってから例えば30過ぎですとか40過ぎですとかそれくらいになってから結婚したいというタイプなのではないでしょうかそんなに早く結婚したいっていうふうには思っていない気がします。というのも自分がお金をいっぱい稼いで資産などを持って社会的地位ももっと得てから結婚したいとそういうふうに基本的に思っていると思いますこの方は社会的立場ですとか資産ですとかそういうものを気にするというかそういうものを優先順位の人生の高い方に置いている部分もありますのでちゃんと自分が家族を養えると十分に養える責任を持って養うことができる。そういう自信を持ってから結婚したいんですね。愛情だけでじゃあ結婚すると。近くにいたいから結婚するというような判断はしないと思います。そういうところも責任感があって男らしいといえば本当に男らしいんですよ。また、安定した関係っていうのを望んでいますので、結婚自体は賛成というか結婚願望自体はあると思います。付き合ってこの人とならば結婚したいと思ったら、本当にもう一生一緒にいたいと思う方だのと思いますので、そうすると自然と結婚に向かいますね。ただ、相手に求めるものもありますので、相手に求めるものも大きいっていう部分もあります。例えば、奥さんに対してきちんとこういうふうにしてほしい。そのような欲求はちゃんと持っていて、
それを果たしてくれないとだんだんと愛情が薄れていってしまうっていうところがあると思いますそれは自分も本当にきちんとしていて責任感を持って家庭を運営しているというか旦那さんとして父親として責任を果たすので奥さんにもきちんと責任を果たしてほしいと愛情だけの関係ではなくて家庭を一緒に営む仕事というか職場職場に似たような感じで家庭なんだけれどもなあなあにしたくないっていうそういうところがあるのではないでしょうかこれだけ言うと単に厳しい人のように思えるかもしれませんがある意味非常に愛情はあると思います愛情があるからお金も一生懸命稼ごうそしてきちんと養ってあげようっていうふうに思うんですし責任感っていう意味では13人のうちで一番あると言ってもいいと思います女子らが国際婚をする可能性はどのくらいありますかまたもし可能性があるとしたらどの国の人と結婚する可能性が高いかもぜひ占っていただきたいですってことですね。基本国際結婚する可能性ありますよねだってもともとアメリカ人なのにっていうか韓国系アメリカ人ですか韓国系アメリカンでアメリカ人なのに韓国に来て働いてっていうことはそんなにこの国をまたいで働いたり国境をアメリカだけにこだわってるとか自分の生まれた国だけにこだわってるって人じゃないと思うんですねなので絶対この国じゃないといけないって思ってないと思いますですから結婚相手のことに対しても絶対この国の人じゃないといけないって思ってないと思いますねだから結構その国際結婚する可能性ありますよただこれは占いじゃなくて現実問題として母国語が英語じゃないですかでも韓国人の両親に育てられたんですよねだから韓国語もできるんですよね英語と韓国語が話せる方ですよねでも小さい頃育ったのはアメリカなんであの性格はアメリカ人だと思うんですねそのもともとの性格はだからやっぱりそういう人って今まで外国人を職場とかで見た感じだと生まれ育ったところの文化の人とが一番結婚しても、あのー、生活しやすいっていう人が多いんですよねそうなると女子アはやっぱりアメリカかまたは英語話者アメリカ人じゃなくてもそのコミュニケーションを取るときに英語が一番楽だと思うんですね韓国語も楽だと思うんですけどその相手の顔がどうこうとかじゃなくて話してるときにコミュニケーションを取るのが自分の話せる言語じゃないと辛いって言うんですよね。だからそうするとやっぱり英語か韓国語を話せる人、そういう人と結婚する可能性があると思います。これは占いではないです。普通になんか冷静に見た場合。だからそう考えると、どの国っていうんじゃなくて、韓国語和社か英語和社。どの国の人でも可能性あると思いますよ。もちろん日本人も。ただ、その場合、英語ができるか、韓国語ができる。そういう人が可能性あるんじゃないですかね。でも、そういうのを目標に語学頑張るっていうのもありえますよ。そういうのを夢見て、語学頑張るっていうのもいいんじゃないですかね。だって、そういうなんか、異性が絡むような目標ないと語学マスターするの大変だから頑張れませんもんね。だから、こういう目標を作るっていうのもいいんじゃないですかこの方は結構愛情深い性格なのではないでしょうか。好きな相手に対しては思いっきり愛を注ぎたいと、そういうふうに思っているタイプです。だからといって感情的になって恋愛に没頭して他のことがおろそかになるっていうことはないですね。また恋人と喧嘩をしたとしても感情的にはなりにくいタイプです。非常に冷静です。またこの方は仕事熱心で周りから信頼されやすい性格でそしてその場の空気を読むのも得意なので周りの人からは好かれるんですがだからといって媚びないというか独自の姿勢で人を愛するっていうところがあります愛情はとてもあり本当にその実際の愛情を相手に注ぐっていう点では変わりないんですが自分なりの方法で人を愛すると自分のペースっていうのを守る人でもあります。ですから、一見、その、この方の愛情っていうのは分かりにくいかもしれないんですけれども、根底には本当に愛情深いっていうところはあると思います。この方の好きな女性のタイプは
、個性的な人、精神的に自立している人、経済的にも自立している、そういう強い女性が好きだと思います。自分も人に依存しませんし、人に媚びないっていうところがあるので、好きな相手にもパートナーに対しても似たようなそういう感覚の個性的な人を求めるのではないでしょうかしかしこの方は先ほどから言っているように気配りなどもできて愛情深いっていうところがあり気遣いもちゃんとできる方ですそうなると相手に対してもちゃんと気配りしてほしい自分もしているんだからとそういうふうになりがちですね自分にも厳しいけれども相手にも厳しいっていうところが出がちなのでそれが行き過ぎないように注意とはなりますが根本的には寛大で愛情深い人なので恋人とはちゃんと健全な関係を保っていけるとそういう方なのではないでしょうかこんばんはセブンティーンは女,女性のどのような言動にドキドキしたりキュンとしたりしますか教えていただきたいですってことですね。じゃあまず、ジョシュア。ジョシュアは、女性の誠実さや真剣さ、そういうものにドキッとしますね。自分が一途な方ですから。女性にも一途なことっていうのをの望みますよね。一途な自分っていうのを言ってみるといいと思うんですね。ただ、そのジョシュアの好きな女性のタイプっていうのは個性的な方なんで、その個性があるけど、一途な自分の気持ちっていうのを言うといいと思うので、こんなのはどうでしょうか宇宙一好きっていうのいいと思いますよ。世界で一番とかじゃなくて宇宙一。宇宙の中で一番好き。だな。っていうのがいいと思いますね。これも真剣に言うのではなくて、さらりと言う。あれなんか独り言って思うくらいの、そんな感じでさらりと言うっていうのがいいですね。次は個性的なカジュアルファッションです。この系統が好きなのは、ドギョム、ジョシュア、ウジです。この3人の好きな女性のタイプというのは、量産型の女性ではなくて、個性的で多少ボーイッシュな魅力があるんですけれども、ちょっと変わっていて面白いというか、一味違うような女性が好きですね。そうなるとファッションもあまり女女しておらず、ちょっとカジュアル寄りなファッションが好きだと思います。例えば、こんな感じです。白いシャツっていうのはとても良いですね。キリッとしていてボーイッシュなんですけれども、かといって、きちんと感もあって、ガサツすぎない感じがします。また、こちらの黒いボトムスも、裾がちょっと個性的な感じになっていて、一味違いますし、自分の個性が出ているんですけれども、ベーシックと。ただ、よく見ると、ちょっと変わっていると。そういうところが良いのではないでしょうか。また、肩肘張らないようなカジュアルな感じっていうのが好きですので、そうなるとこちらもおすすめです。ブルーのカーディガンが良い差し色になっていて、暗い雰囲気がありませんし、かといって、ちょっとルーズなシルエットにもなっており、適度にカジュアルさが出ていて、とても良いですね。足元もスニーカーということで、いいと思います。また、この髪型もいいですね。髪型には整髪料などをつけすぎず、そしてあまりにもものすごいカールですとかウェーブですとかがついているわけでもなく、自然な雰囲気のヘアスタイルなのが良いです。こちらのファッションに身を包んでいる女性というのは、個性的なんですけれども依存心がないというか、自分は自分という感じで我が道を行っていて、男性にベタベタ甘えないような感じがしますね。単なるイメージなんですけれども。そういう雰囲気を醸し出しているのも良いと思います。またカジュアルで個性的というとスカートはダメなんですかって思うかもしれませんが、決してそんなことはなく、スカートを履くにしてもこのような感じでしたらいいと思いますね。ブーツがカジュアルっぽさを出していますし、スカートもカジュアルで元気な感じ。しかし、帽子とこのトップスが個性的ですし、自分らしさを表しているっていう感じで、スカートを履くにしてもこんな感じでしたらいいのではないでしょうか。次はヘアスタイルです。ヘアスタイルはショートカットでないといけないっていうわけでは決してないです
。もちろんロングヘアでもセミロングでも良いのですが、多少の軽やかさというかかっこいい感じっていうのもあった方がいいですね。そうなるとこのように耳を出すっていうのもおすすめです。また、おでこを出して、こんな感じでカジュアルに決めるのもいいですね。こちらはデニムのジャンパーを着ていて、ファッション的にもいいと思います。このモデルさんは我が道を行っているっていう感じで、しかし、女性らしい美しさっていうのもあるので、こんな雰囲気を目指すといいかもしれません。ただ、ショートカットでないといけないっていうことはないです。雰囲気的にこんな感じ、個性をちゃんと出していると。全身を流行で固めるのではなくて、ファッションもヘアスタイルも自分の個性が一部入っていると、そんな風に思うといいのではないでしょうか。ジョシュアは、セブンティーン13人の中で一番良い周到と言ってもいいのではないでしょうか。デートに限らず、物事を達成させるために、計画的に、そして良い周到に、段取り上手に物事を進めていくっていうところがあるのでデートもそうなんですね例えばデートに行きたい場所を調べるのはもちろんドライブに行く場合は車をきれいに洗車して洋服などにもアイロンをかけて用意周到に臨むっていうところがあると思いますもしかしたらデートに行く場所が初めてなところの場合前もって下見にすら行ってしまうかもしれませんそれくらい準備っていうのをちゃんとしますね。そしてジョンハンのように、計画を立てることそのものを楽しむっていうのではなくて、目標を達成するために準備をしないといけない。義務感でやっているっていうところがあると思うんですね。ですから仕事のような、作業のような、そんな感じがちょっと醸し出されてしまうかもしれないです。そのように、非常に真面目というか、目的を達成するために真面目に一直線に行動するところがあるので夜の方もそんな感じなんですね夜の営みの際にも自分が楽しむっていうよりも相手のことを気持ちよくさせるために必死に頑張る仕事のように黙々と頑張るとそういうところすらあると思いますので相手からすると本当に楽しんでるんですかっていうふうに思ってしまうかもしれないですしかしそのような真面目というか一生懸命で何でも仕事のように頑張ってしまうっていうのは非常に好感が持てますし女性としては嬉しいですねただもっと自由でいいんだよと肩の力を抜いていいんだよっていうふうにも言いたくなるかもしれないですロシアは自営業か会社の社長または社長まで行かなくても会社の重役トップですねそのような人になっていた可能性があります。まず、ジョシュアの前世が自営業なんですね。ですから、そういう点でも経営のセンス、ビジネスのセンスってものはありますし、自立心もあります。そして、話がうまいですね。ですから、人を巻き込んで上手に自分に協力してもらったり、物を売ったりするのもとても得意だと思いますし、あとは、天才的な頭脳の持ち主です。ですから普通の人が考えつかないことを考えるところがあります。なので、まあサラリーマンっていうのもいいんですけれども、サラリーマンですと小さな枠に収まって働かないといけませんから、この天才的な頭脳の持ち主の女子やの良さっていうのが思いっきり発揮できないと思うんですね。なので自分の好きなようにできる、自分がルールになれる、自営業の方が女子やは伸び伸びと仕事ができて成功もできると言えると思います。さらに、とても運も良いので、出世もしますし、自営業をしたとしたら成功する確率がかなり高いと思うんですね。最初は自分一人で会社を始めたとしても、あっという間に社員が何百人何千人って増えるような、そんな会社のトップになりそうです。セブンティーンのジョシュア君の性格は、ストレイキッズで言うと、どの子に似ていますかということです。はい。正直言って、ジョシュアと全く同じというか、とても似ているっていう人はストレイキッズにいません。もともとの資質が似ている、価値観が似ているって人はいないですね。ただ、あえて誰が似ているかと、ステストレイキッズの中で誰が似ているかっていうとフィリックスですね。二人とも頭の回転がとても速いですし、賢いです。そういうところが似ています。
。また、口が達者というか自分の気持ちを言葉にするのも上手ですし、これは頭の回転が良いからやはり言葉がうまく出てくるっていうことになるんですが、そのような頭脳の点では似ています。また、ジョシュアも、フィリックスも、人に対してすぐに心を開くっていう方ではないと思います。むしろ他人に心を開くっていうことに不安を多少感じるっていう性格です。そこが似ているんではないでしょうか。それぐらいやはり自分の気持ちをオープンにするっていうことには不安があって、逆にだからこそ信頼できると思った人、自分はこの人になら心を開けると思った人に対しては長く付き合いたい。そういう一度信頼できると思った相手とはずっと長く付き合いたいっていうことになりますので、そういうところも似ていますね。また全体的に見て二人とも堅実で着実な努力家と言いますか、無鉄砲なところがあまりなく、ちゃんと計画を立ててから実行するっていうところも似ていると思います。ちなみに好きな女性のタイプは似ていないですね。女子はの方が個性的な女性。そのような女性がタイプですし、フィリックスの方は社交的で明るい女性と。そういう風にタイプはちょっと違うと思います。あと、混んでいてみんなが押しかけているような場所っていうのは逆に行きたくないと思うんですね。人と違うことがしたいと思っているからです。ですから、人が行かない。だけれども、面白みがあって、センスがあるようなカフェですとか、レストランですとか、隠れ家的なレストラン、そういうところがいいのではないでしょうか。みんなが知っているようで知らない場所ですね。数の人しか行かない場所ですとか、知る人ぞ知る場所、そういうところがいいかもしれないです。また、そんなに人混みがいいっていうわけではなくて、落ち着く場所の方が好きかもしれません。次にジョシュアが喜ぶ褒め言葉なんですけれども、通り一辺倒のことを言って、例えばさすがですとかすごいって言っただけではそこまで響かないと思います。またこの一言だけを言えば、好感が持たれるですとか、声に落ちてくれそうっていうそういう単純なものではなくて、自分のオリジナルの考えを持っている女性、個性をちゃんと持っている女性っていうのに惹かれるところがあるので、褒め言葉っていうよりも、いかにその女性が自分自身をしっかり持っていて、自分の考えっていうものを貫いていて、普通の人と同じじゃないっていう面があるかどうかを見ていると思いますので、これだけを言えば OK っていうのはないんですが、あえて言うならば、その考え方が素晴らしいっていう感じで、ジョシュアが言っていることに、同意をしてあげて、素晴らしいねと褒めてあげる。そういう考え方ができるなんてしっかりしてるね。そのように褒めるといいのではないでしょうか。ジョシュアの意見に反論せずに、ちゃんと素晴らしい意見だねと評価してあげる。そしてさらに、女性の自分の意見も言ってみると。ジョシュアが話したことに対して軽い感じに流したり、そうだねそうだねとただ相づちを打つのではなくて、ジョシュアの言ったことが素晴らしいと、その考えはジョシュアならではだからこその意見だねと、そういうふうに言いつつ、ちゃんと自分の意見も言うと、そのように真剣に受け止めていますと、表現するっていうことが必要になるかもしれません。次はジョ、ジョシュアは愛情深いんですけれども、その自分の気持ちっていうのをあまり表すのが上手じゃない。隠したがると。そして自分の嫉妬心というのもかなりあるんですけれども、それを表に見せないタイプと。そういうふうに言いました。それはちょっと正しいんですけれども言葉が足りなかったなと思ったので、ここで補足させていただきます。確かに愛情深いから相手に対して束縛してしまったり嫉妬してしまうっていうのはあるんです。ただその愛情深いっていうのは周りから見るとそう思えるだけであって、本人としては所有欲っていうのが一番先に来てると思うんですね。所有欲っていうのは彼女は自分のものだっていう気持ちがかなり強いってことです。ものっていうと人間なのにものっていうのは失礼だと思うかもしれませんが、今回あえてそういうふうに表現させていただいているだけで、決してジョシュアが人を物扱いしているっていう意味ではないです。
、自分の彼女なんだから、自分に属してほしいというか、自分の方を見ていてほしいっていう、そういう所有欲ですね。その気持ちが普通の人よりも強いということになります。それが旗から見ると、あの人はかなり彼女のことが好きだよね。奥さんのことが好きだよねっていうふうに見えるっていうことですね。そして束縛が激しいっていうことは、やっぱり所有欲があるからなんですね。ジョシアは恋人だけに限らず、自分の好きなものに対しては何でも所有欲っていうものがあって、ある意味感情よりもこの手にしっかり見えるものが大切と思って生きているところがあると思います。感情っていうのは明らかにあるんですが、見えないですよね。そのような見えない感情よりも、例えばしっかりと見えるもの、彼女ですとか、恋人、奥さん、結婚っていうようなしっかりと見えるものが欲しいっていう気持ちがあると思います。なので、一度結婚したら死ぬまで添い遂げたいですとか、別れたくない、安定して長く付き合いたいっていう気持ちを持っていますし、すべてのことにおいて形に見えるしっかりしたものっていうのが、欲しいんですね。結果と言いますか。結果だけではなくて、途中経過だとしても、形に残るような、そういうものが欲しいと。そういうふうに思うところがあるので、そうなると、やはり彼女に対しても、自分のものでいてほしい。自分に属している。ちゃんと彼女っていう立場でいてほしいと。そういう立場にこだわるっていうところがあると思います。立場にこだわるからこそ社会的立場も得てお金持ちになりたいですとか、これもお金っていうのもやはり成功者の印としてちゃんとただ成功したっていう言葉だけではなくて、その成功の証としてお金としっかり結果として見えるものが欲しいっていう意味でお金持ちになりたいって思うんでしょうし、肩書きっていうのもやっぱり見える。成功者の証として見える立場として見えるものの一環としてそういうものが欲しいって思うタイプですね。ですから私がメインチャンネルで愛情深いって言ったのは確かに愛情はあって愛情は深いんですけれども同じセブンティーンのウォヌのような愛ではなくて目に見える愛情目に見える愛情としてのイコールの何かっていうものが欲しいそういう気持ちですね。それが束縛や嫉妬っていう風になると言えると思います。ですから補足として愛情深いっていう言葉だけでは一言では表せないと。ジョシュアについては表せないっていうことになりますね。ちなみにスンガンも同じような感じとなります。スンガンも所有欲、彼女、恋人、奥さんに対しては自分のものであってほしいというか、自分に属していてほしい。しっかりと彼女、彼女っていう立場でいてほしいとそ。そういうふうに思う傾向があります。それが旗から見ると、愛が強いよね、愛が深いよねっていうふうに見えるっていうことになります。ただし、その自分の愛という感情を出すのは、あまり得意ではないというか、もともとその感情ってものを第一に生きていませんので、目に見えるもの、目に見える何か物体ですとか、そういうものを優先して生きているので、プレゼントなどで愛を表現する。例えば奥さんに対してはお金を稼いであげて、豊かな暮らしをさせてあげるっていうので愛を表現する。そういうのは得意なんですけれども、言葉として態度として愛を表現するのはそんなに得意ではないっていうことになります。ただし、ジョシュアはアメリカ人ですし、アメリカはちゃんと愛を表現しないとカップルになれないというか、女性が振り向いてくれませんので、そういうところは上手だとは思います。ただ、占いとしてみんなそういう国籍ですとかそういうのを関係なく、関係なく占うと、愛情表現がものすごく得意なのかって言われるとそんなに得意ではない方に分類されてしまうっていうことになります。ただ、自分のものだ。自分のものとしていてほしいっていうふうに好きな人には思うので、夜の方は濃くなりがち。回数も多くなりがち。時間も長くなりがちっていうことで、やはりそういうところにも所有欲っていうものが出てると思うんですが、それっていうのもまあ嬉しいと思うんですね。前にも言いましたけど、独占欲っていうんですか。ですから独占欲もほどほどでしたら、結構女性としては嬉しいと思います。セブンティーンのメンバーで嫉妬深い人は誰という動画と、彼氏になったらどうなるかっていうその動画はメインチャンネルの方にありますので、
気になる方はぜひそちらもご覧くださいそれでは失礼いたします上半とジョシュアの相性なんですけれども一言で言って相性とても良いですね良い関係性を築ける人たちですおそらくこの2人は初めて会った時から昔から知っている親友のようなそういう気楽さがあったと思うんですねお互いに変な緊張感を持たずにリラックスしながら付き合うことができるそういう2人の中での化学反応が初めからあったと思います二人とも一緒にいて心地よいと思ったのではないでしょうか。特に、ジョシュアはジョンハンと一緒にいると癒しが得られる。この人と一緒にいると本当に楽しいだけではなくて癒されるなぁと、そういうふうに思ったと思います。気楽で楽しい付き合いというのができる二人となります。このように気が合う二人なので一緒に行動したいなって思うことが多いと思うんですね。そして影響力というのがお互い出てくるんですけれども、ジョンハンはジョシュアの影響力っていうのがどんだんだんとこう自分の生活に浸透していって、今まで興味がなかったことなのに、ジョシュアが好きなことを自分も好きになっていたですとか、ジョシュアの好み、または趣味ですとか、そういうものに対して、ジョンハンも興味を抱いて気がついたら自分もそれに対してハマっていたですとか、ジョシュアの影響力をジョンハンが受けていると、そういう感じですね。また、ジョンハンが自分の感情を素直に表現したとしても、それをわがままだとか、自分勝手っていうふうにジョシュアは思わないはずです。そういう自分の感情に正直で素直に自分の本音を言ったりするところも楽しいなと、個性的でいいなというふうに、ジョシアは思うはずです。お互いにあまり見返りを求めないようなところがあると思うんですね。自分が親切にしてあげたから、相手からも親切にしてほしいですとか、あんまりそういうことは思っていないようです。それよりも単に一緒にいることで楽しく、居心地が良く、癒されるので、もうそれだけで十分と。そういう感じの付き合いですね。このような利害関係がない、あまり相手に求めるものがないっていうそういう関係は長続きしやすいと思います。このように基本的にはとても相性が良い2人で、自然体でいるだけでもお互いのことが好きと、大好きと言えるような関係ではあるんですけれども、もちろん気をつけたい、気をつけた方がいいところもあります。それはですね、ジョンハンがジョシュアのために思って言ったアドバイスをジョシュアは聞き入れにくいっていうところがありますね。本当に心からジョンハンとしてはこうした方がいいよと相手のためを思ったアドバイスをしてるんですけれどもそれを素直に受け取れないというかジョシュアとしては何でそんなことを言うんだと何でそんな変なことを言って邪魔するんだとそういうふうに思いがちっていうところがあるかもしれません。これはどちらかが悪いっていうことではなくて、もうそういう相性、タイミングなんですね。せっかく良かれと思って言ったジョンハンのアドバイスがジョシアにとっては邪魔だったりすると。やる気がなくなってしまう原因になると。そういうところが傾向としてはあります。ただ、やはりそこで諦めずに話し合いをしたり、いやいやそんな本当はこういう邪魔をするつもりなんかなかったと。本当はこういう意味で言っているんだよと。そういうふうに、やはりコミュニケーションをもっと取ったり、本音で話し合うっていうことが、二人の関係を良くするには大切だと思います。これに関連してなんですけれども、ジョシアは頑固なところがあるんですね。それは自分の意見が正しいと。自分の考えが正しいっていうふうに信じているところがあります。これは良いことでもあるんですけれども、ちょっと行き過ぎると欠点になってしまいがちというところがあります。ですから、せっかくジョンハンが何かいいことを言っても、自分の考えを曲げたくない、絶対自分の意見が正しいっていうふうに思ってしまうところがあるので、そうなると対立してしまうというか気まずくなりますね。しかし、この程度の弱点というか気をつけた方がいいところはあるものの、総合的に見ると非常に良い相性で、一緒にいて楽しいっていうのはもう最高ですよね。ですから悪いところには
あまり目を向けずに、一緒にいて楽しいところを、そういうところをありがたいなと思っていれば、十分にずっと仲良くできる関係となると思います。4位はジョシュアです。これはいいですね。ジョシュアは結構性欲があると言えると思います。あのような美しいお顔にもかかわらず、実は筋肉質だという噂ですし、やはりそういう筋肉質の肉体に合っている性欲具合と言えるのではないでしょうか。また、時間的には長いというかスタミナがあるタイプだと思いますね。回数的にもまあまああって、時間的にも長いという、そういうタイプになります。そして女性に対しては自分がリードしたい。自分がリードして男らしく振る舞いたいっていう気持ちが強いですね。そこもまたいいんじゃないでしょうか。ですからおそらく女子アは夜は男らしさ全開になると思います。普段の女子はよりも夜の方がさらにワイルド、そして男らしいっていうところが非常に魅力的だと思いますね。男らしく振る舞いたい。自分がリードしたいと。それでリードしたいから頑張るっていう感じですね。自分の方が征服したいっていう征服欲求っていうのもあるんですね。女性を征服したいっていう気持ち。ですからちょっと S 気味かもしれません。そのようなところも普段のギャップというか、とてもいいと思いますし、やはり男らしさ全開になると思うんですね。本当にそういうところは、ファンの方にとってはいいのではないでしょうか。女子はあの夜の稽古を知りたい人多いと思うんですよ。女子はもうまあまあ結構あの性欲ある方なんですよね。で、時間が長いです。回数はまあ普通というか2回ぐらいはあるとは思いますが、最低でも。時間が長いですね。それで、黙々とプレイに臨むタイプで、やっぱり急にワイルドにはなりませんね。そんなにペラペラと喋りながらプレイをするっていうタイプでもないです。一生懸命なタイプです。一生懸命してくれると思うんですね。汗だくになりながら。もうそんなに汗かくかいて一生懸命しなくてもいいのにっていうくらい、一生懸命励んでくれると思うんですよ。仕事のように。やっぱり、この仕事もそうなんですが、夜も一生懸命なんですね。全力を尽くすんですね。そこが女子アの良いところです。一生懸命、精一杯、誠実に尽くすというか、本人は尽くしてるつもりはないんですけれども、女性から見ると尽くされているような、一生懸命励んでくれているっていう感じがするんですね。女子は自身が自分のことをどう思っているのかってわかりますかあ、女子はが自分自身をどんなやつと思っているか俺ってこういうやつだから。いや、女子はは、まあ、基本自分に自信ありますよ。その、だって、常に期待に応えたい。カラットの皆さんの期待に応えたい。それで頑張る、努力するのが自分だ。自分の役目だ。でもすごい強く思って責任感がある方なんで、ある意味、自分の感情よりも、自分のその責任感で生きてるって部分がありますからね、仕事で頑張る自分こそ、自分みたいな、仕事で頑張ってない自分なんてダメだろ、それでこそ人生の醍醐味だろって思ってるところがあると思うんで、やっぱりそうなると、自分に自信はあります。そして、自信があるだけのこともしていると。そりゃ、俺、頑張ってるもの、自分に自信持つ、持っても、当然、それだけのことは、頑張ってるよって。自分のことは、なんか、正当にそういういい感じで評価してると思うんですね。どうせ俺なんて、とか、こういうところが俺、嫌なんだよね、とか、そういう感じではないと思います。その、運が良いっていうのともつながって、運が良いから人に対しても優しいというか、ひねくれてないし、マイナス思考じゃないですよって言ったように、自分に対してもそういうふうに見てますね。人のことも別に厳しく見てるわけじゃないけど、自分のこともそんなに厳しく見てるわけではない。ただ自分の目標とかは達成したいっていう気持ちは人一,一倍強い。でも自分のことをやたら卑下したり、マイナス点ばっかりクローズアップしてるっていうわけではないです。
女子はもう圧倒的に一般人と結婚する可能性が高いです。というのも女子はの過去動画でどういう女性が好きなのかと、彼女に何を求めるのかっていうのを話したと思うんですが、女子はは結婚するならば絶対に一生添い遂げたいし、途中で離婚したくないわけですね。このように安定した関係性っていうのを求めていますから、芸能人と軽々しく結婚して、じゃあ、うまくいかないんだったら別れればいいや。そんな気持ちには到底なれないわけですね。また、芸能人の女性は、人気の方の場合、稼ぎがかなり良いと思いますし、普通の女性よりも経済的に自立していて、お金に困ってないっていう場合も多いと思います。そうなると、ちょっとしたいざこざや衝突などで、じゃあ離婚するっていうふうになりがちだと思うんですね。これは良い点でもあるんですが、結婚生活を続けるっていう意味では悪い点になってしまいます。そういう意味でも女子アは、すぐに別れを切り出しそうな女性とは結婚したくないですし、結婚するならば一生一緒にいるのが前提っていうことで結婚しますので、不安定な結婚生活を送るような芸能人を選ばないって言えると思います。もしどうしても芸能人の人を好きになってその人と結婚したいと思ったのならば引退をしてもらうですとか休業してもらうですとかそういうこともありえますねまたジョシュアの場合は自分が気遣いができて人に対して配慮ができる性格ですからそれをパートナーにも求めるっていう傾向がありますそうなるとわがままな性格の芸能人よりもちゃんと気配りができる気立ての良い、そういう一般人と結婚したいって思うのは普通のことだと思うんですね。このような理由から、ジョシュアの場合も一般人と結婚するっていう可能性が高いと思います。この方はかなり意志が強い人です。自分がこうと決めた目標は絶対に達成するそしてその達成のためにはいくらでも努力するというそういう方ですので意志が強いですからあまりこの周りの人の目も気になりませんし人のことはきどう気にならないどうでもいいというそういう部分もありますねこれは良い意味ですこの方は天才的なひらめきがあると言いましたが実際に本当に普通の人とは考え方が違いますたとえこれが常識というふうに教えられても自分でおかしいと思ったらそれを守ることもしませんしおかしいと思ったらそれを尊重するということもしないと思います。とにかく自分のオリジナルの考え個性というものを大切にする方ですね。この方は写真で見る限りではとても美しくて笑顔も素敵で。一見愛想がいいのかなとふと思うんですけれども実際そんなことはないと思いますね。愛想がいいとしたらそれは仕事としてそのように演じ,と演じているという感じだと思います。そこまで表情豊かに自分の感情を表現するという人ではないと思います。今は自分の感情を出して笑顔でいた方がいいなという時とそれをしなくてもいいなという時をきっぱり分けることができる方ですね。非常に優秀なビジネスマンタイプで自分の感情のコントロールが上手ですそしてこの方は勘がかなり鋭いと思いますなんとなく分かってしまうなんとなく相手が思っていることも分かってしまうまたはこちらの方向に進めばうまくいくこちらに進むとうまくいかないというのももう勘で分かってしまう人だと思いますね